बिस्मिल्लाम असलकुम डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज शाजिया काशिव आई एम योर बायोलॉजी टीचर वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल लेट स्टार्ट आवर टूडेज लेक्चर हमारे आज के लेक्चर में टॉपिक्स हैं मकैनिज़म ऑफ इंजाइम एक्शन स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डियर स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ लेक्चर यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन मकैनिज़म ऑफ इंजाइम एक्शन log n key model induced fit model and specificity of enzymes enzymes dear students introduction ko start karne se pehle main ek question karungi aur wo question ye hai ki hum khana kyun khate hain तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले एनर्जी की वजह से हम अपनी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एनर्जी की वजह से हम मूव करते हैं एनर्जी से हमारी ग्रोथ होती है लेकिन अगर हमें एनर्जी ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते हम जब खाना खाते हैं तो खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और वहाँ कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से खाना डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और मज़ीद केमिकल रिएक्शन से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम बोलते हैं चलते हैं फिरते हैं ग्रो करते हैं और बॉडी के सारे काम करते हैं लेकिन अगर खाना देर से हज़म हो तो जैसा कि आज खाना खाया तो पाँच छः दिन बाद डाइजेस्ट हो तो क्या हमें एनर्जी मिलेगी जितनी एनर्जी की हमारी बॉडी को ज़रूरत है क्या उतनी एनर्जी हमें मिलेगी क्या हम तमाम काम एक्टिवली कर पाएंगे तो इन सवालों का जवाब है कि हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो वो कौन सी चीज़ है जो इन रिएक्शंस को तेज़ कर रही है और फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प कर रही है और हमारी ज़िंदगी को चला रही है तो वो चीज़ इंजाइम्स हैं वर्ड इंजाइम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स एन एंड जाइम एन का मतलब होता है इनसाइड और जाइम का मतलब है यीस्ट इसका मतलब ये है कि इंजाइम्स सबसे पहले यीस्ट में डिस्कवर हुए थे इंट्रोडक्शन इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विन हिलम कोहने फर्स्ट यूज द टर्म इंजाइम्स 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विन हिलम कोहने ने पहली मर्तबा इंजाइम्स की असलाह यूज की इंजाइम्स आर प्रोटीन डेट कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शंस इंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं कैटालाइज का मतलब होता है स्पीड अप करना तेज करना तो इंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं और रिएक्शन के दौरान खुद चेंज नहीं होती सो इंजाइम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कैटालिस्ट इन केमिकल्स को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सब को इंजाइम्स स्पीड अप करते हैं ये स्टूडेंट्स 
ये डायग्राम में आप लोगों को एक इंजाइम दिखाया हुआ है और एक इंजाइम की एक्टिव साइड दिखाई हुई है और ये सबस्ट्रेट जो है वो दिखाया हुआ है मकैनिज़म ऑफ इंजाइम एक्शन कि किस तरह से इंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है उसका एक्शन क्या होता है इंजाइम किस तरह से सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करता है When enzyme attaches with substrate, a temporary enzyme substrate complex is formed. Enzymes catalyzes the reaction and substrate is transformed into product. After it, the ES complex breaks and enzyme and product are released. Dear students, जब एक इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो एक आरजी इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है इसके बाद इंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करता है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स टूटता है और इंजाइम्स और प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं ये डायग्राम में आप लोगों को ये एक इंजाइम दिखाया हुआ है ये एक सबस्ट्रेट दिखाया हुआ है और ये सबस्ट्रेट जो है इस इंजाइम के ऊपर जो है वो जुड़ जाता है और इस तरह से इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस बारी स्लाइड में भी आप लोगों को ये बताया गया है कि इंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है और फिर इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है यानी कि E प्लस एस और बनेगा क्या ई एस इंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स इंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स जो है ये अब टूट जाएगा और इसके टूटने की वजह से इंजाइम्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे ये डायग्राम में ये सारा तरीक़ेकार जो है आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से जो है वो सबस्ट्रेट आके इंजाइम के साथ जुड़ता है और इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर बाद में जो है वो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इंजाइम यहाँ से अलहदा हो जाएगा और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ इंजाइम एक्शन Following are the two models which explain the mechanism of enzyme action: lock and key model and induced fit model. So, dear students, two models enzymes के action को explain करते हैं. एक है lock and key model और दूसरा है induced fit model. ये डायग्राम में आप लोगों को लॉक एंड की मॉडल जो है दिखाया गया है और इस वाली डायग्राम में आप लोगों को इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो दिखाया गया है इसी तरह से इधर वाली डायग्राम में भी आप लोगों को लॉक एंड की मॉडल दिखाया गया है और इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिखाया गया है इनकी एक्सप्लेनेशन अब आगे आ जाएगी नो no. Now lock and key model presentation. In order to explain the mechanism of enzyme action, a German chemist Emil Fischer in 1894 proposed lock and key model. Enzymes के काम करने के तरीके कार को explain करने के लिए इमल फिशर ने 1894 में एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया था जिसे लॉक एंड की मॉडल कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ इंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेसिस स्पेसिफिक शेप्स दैट फिट एग्जैक्टली इन टू वन एंड अदर दिस मॉडल एक्सप्लेन्स इंजाइम स्पेसिफिसिटी ये स्टूडेंट्स हर लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है और अगर वो की इस लॉक को ना मिले तो वो लॉक कभी नहीं खुलता इमल फिशर ने ये कहा 
कि इंजाइम्स भी एक लोक की तरह से ही होता है और की सब स्ट्रेट होती है जिस तरह की इंजाइम की शेप होगी उसी तरह का सब स्ट्रेट आकर उसके ऊपर जुड़ेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इंजाइम की एक्टिव साइड रिजेड होती है वो चेंज नहीं होती जिस तरह की उसकी शेप होती है उसी तरह का सब स्ट्रेट आकर उसके ऊपर अटैच होता है और इंजाइम सब स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इंजाइम इस सब स्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और इंजाइम रिलीज हो जाता है इस मॉडल से इंजाइम के स्पेसिफिक होने की वजाहत मिलती है ये डायग्राम में बेटे आप लोगों को ये एक लॉक दिखाया हुआ है और ये की दिखाई हुई है और ये लॉक दरअसल क्या है ये लॉक जो है वो इंजाइम को जाहिर कर रहा है और ये की जो है ये सब स्ट्रेट को जाहिर कर रही है तो अब ये लॉक अगर बंद है तो ये तभी खुलेगा अगर उसकी स्पेसिफिक की जो है उसके अंदर जो है वो हम उस लॉक के इंसर्ट करेंगे तो तभी ये लॉक जो है वो खुलता है इसी तरह से इंजाइम्स जो होते हैं ये भी रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं ख़ास किस्म के रिएक्शंस के लिए ख़ास किस्म के इंजाइम्स होते हैं ये जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है कि ये इंजाइम है ये सब है ये सब आके इस इंजाइम के ऊपर जो है वो जुड़ जाएगा और इंजाइम के ऊपर ये एक्टिव साइट है और एक्टिव साइट जो है वो एक रिजड स्ट्रक्चर जो है वो होता है इसकी ख़ास जो है वो शेप होती है और इसके ऊपर आके वो ही सब जो है वो जुड़ेगा जिसकी शेप जो है वो इस एक्टिव साइट के साथ जो है वो मैच हो रही होगी तो ये सब स्ट्रेट आके जो है वो इस इस इंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जो है वो आके बाइंड हो जाएगा और इंजाइम सब स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इसी तरह से इधर वाली डायग्राम में भी ये सब स्ट्रेट दिखाया हुआ है ये इंजाइम दिखाया हुआ है और ये वाली जो बेटे डायग्राम है इसमें भी ये आप लोगों को इंजाइम दिखाया गया है और ये इंजाइम की एक्टिव साइड जो है वो दिखाई गई है ये सब स्ट्रेट है ये सब स्ट्रेट जो है इन इस इंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर आके अटैच हो जाएगा बाइंड हो जाएगा और इस तरह से इंजाइम सब स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा अब ये इंजाइम सब स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट जाएगा यहाँ से इंजाइम अलहदा हो जाएगा और जो सब स्ट्रेट है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट है इंड्यूस्ड फेट मॉडल प्रजेंटेशन In 1958, an American biologist, Daniel Koshland, suggested a modification to lock and key model, and proposed induced fit model. 1958 में एक American biologist, Daniel Koshland ने lock and key model की. Daniel Koshland ने lock and key model की modification की तजवीज़ दी modification change को कहते हैं और induced fit model पेश किया model according to this model active site is not a rigid structure rather it is molded into required shape to perform its function Induced fit model is more acceptable than lock and key model of enzyme action. इस मॉडल के अकॉर्डिंगली एक्टिव साइड कोई सख्त सत किस्म का स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि ये अपना काम करने के लिए उस शेप में मोल्ड हो जाती है जिसकी ज़रूरत होती है यानी इस इंड्यूज फिट मॉडल के अकॉर्डिंगली एक्टिव साइड की शेप रिजल्ट नहीं होती वो अपने आप को इस तरह से बना लेती है जिस तरह की सब स्ट्रेट की शेप होती है इंजाइम एक्शन का इंड्यूज फिट मॉडल लॉक एंड की मॉडल की नस्बत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है या काबिल कबूल है डियर स्टूडेंट्स ये डायग्राम में आप लोगों को इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो दिखाया गया है जिसमें ये इंजाइम आप लोगों को दिखाया गया है और ये सब दिखाया गया है 
ये इंजाइम की जो है वो एक्टिव साइड दिखाई गई है ट्रेड जो है ये इस इंजाइम के ऊपर आके अटैच हो जाता है और इस तरह से इंजाइम सब स्टेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस वाली डायग्राम में भी आप लोगों को ये इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो दिखाया गया है जिसमें सब स्टेट एक्टिव साइट में एंटर होते हुए दिखाया गया है और इस तरह से जब ये सब स्टेट इंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड हो जाता है तो इंजाइम सब स्टेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है अब इंजाइम जो है वो इस सब स्टेट को तोड़ देता है और ये सब स्टेट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और इंजाइम जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है नाउ स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम्स देर आर ओवर टू थाउजेंड नोन इंजाइम्स ईच ऑफ विच इज इन्वॉल्व इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन हम 2000 से जायद इंजाइम्स के बारे में जानते हैं और इनमें से हर एक किसी मखसूस केमिकल रिएक्शन में शामिल होता है स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम्स का मतलब है कि इंजाइम्स कितने स्पेसिफिक होते हैं अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 2000 टाइप्स के इंजाइम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और इन तमाम इंजाइम्स का अलग अलग फंक्शन होता है और ये तमाम इंजाइम्स बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं इंजाइम्स आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक इंजाइम्स सबस्ट्रेट के हिसाब से भी स्पेसिफिक होते हैं ख़ास किस्म का सबस्ट्रेट जो है वो ख़ास किस्म के इंजाइम के साथ आके ही जुड़ता है द इंजाइम प्रोटीज which breaks peptides bonds in proteins will not work on starch which is broken down by an enzyme amylase enzyme proteases proteins mein maujood peptide bonds ko todta hai aur ye enzyme starch ke upar koi asar nahi karta amylase enzyme starch ko todta hai और इसी तरह से लाइपेज इंजाइम्स सिर्फ लिपिड्स पर ही अमल करता है और इन्हें फैटी एसर्स और ग्लिसरोल में डाइजेस्ट कर देता है डियर स्टूडेंट्स ये डायग्राम में आप लोगों को प्रोटीन की ब्रेकडाउन जो है वो दिखाई गई है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इंजाइम्स आप लोगों को जो है वो बताए गए हैं और इधर जो है ये सब स्ट्रेट्स कुछ बताए गए हैं जिनके ऊपर ये वाले इंजाइम्स जो हैं वो काम करते हैं जैसे प्रोटीज इंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है लाइपेज इंजाइम्स लिपिड्स की ब्रेक डाउन करता है और अमाइलेज इंजाइम्स स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है मोस्टली जिन वर्ड्स के एंड पर एज आता है वो इंजाइम्स होते हैं जैसे प्रोटीज लाइपेज एंड अमाइलेज वगैरह लेकिन कुछ वर्ड्स के एंड पे एज नहीं आता लेकिन वो होते इंजाइम्स हैं जैसे कि पेप्सन एंड ट्रिप्सन वगैरह और इधर डायग्राम में भी आप लोगों को ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन जो है वो दिखाई गई है और इस डायग्राम में आप लोगों को स्टार्च की ब्रेक डाउन दिखाई गई है नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम्स स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट इंजाइम्स इज डिटर्मंड बाय द शेप्स ऑफ देयर एक्टिव साइट्स एक्टिव साइट्स पोजेसेस स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप्स दैट फिट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स इंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी का इहसार इनकी एक्टिव साइट की शेप पर होता है एक्टिव साइट्स की मखसूस जियोमेट्रिकल शेप्स होती हैं जो ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ ही फिट होती हैं जी एस स्टूडेंट्स इन दोनों डायग्राम्स में आप लोगों को इंजाइम्स की स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप्स 
दिखाई गई हैं डियर स्टूडेंट्स सी इन फिगर हाउ द जियोमेट्रिक शेप ऑफ एक्टिव साइड्स ऑफ इंजाइम डिटर्मस एड्स स्पेसिफिसिटी फॉर सबस्ट्रेट पॉइंट आउट विच सबस्ट्रेट कैन एग्जैक्टली फिट इन द एक्टिव साइट डियर स्टूडेंट्स फिगर में देखें कि किस तरह दिए गए इंजाइम की एक्टिव साइट की शेप सबस्ट्रेट के लिए इसके स्पेसिफिक होने का तयन करती है और निशान लगाएं कि कौन सा सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में बिल्कुल फिट होता है तो बेटे देखें ज़रा अब देख के बताइएगा ज़रा कि कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो इंजाइम की एक्टिव साइट पे एग्जैक्टली exactly फिट हो जाएगा तो अगर हम इसको और से देखें ये देखें ज़रा ये सबस्ट्रेट की ज़रा शेप देखें और इधर जो है वो एक्टिव साइट की ज़रा जो है वो शेप देखें तो ये तो फिट यहाँ पे नहीं आएगा ये वाला सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट टू जो है उस भी देखें आप ज़रा ये इसकी शेप देखें और इधर एक्टिव साइड की शेप देखें तो ये भी इसके अंदर एग्जैक्टली फिट नहीं हो सकता जबकि सबस्ट्रेट थ्री जो है इसकी ज़रा आप शेप को देखें और इधर जो है इंजाइम की एक्टिव साइड की ज़रा शेप को देखें तो इस सबस्ट्रेट थ्री की शेप इस इंजाइम की एक्टिव साइड की शेप के साथ मैच कर रही है इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट थ्री जो है वो एग्जैक्टली जो है वो इंजाइम की एक्टिव साइड के ऊपर आके फिट हो सकते हैं या बाइंड हो सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स सबस्ट्रेट थ्री कैन एग्जैक्टली फिट इन द एक्टिव साइड ऑफ इंजाइम नाउ रिकेपिचुलेशन डियर स्टूडेंट्स हमारे आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स ये हैं वेन इंजाइम अटैचेज विद सबस्ट्रेट अ टेम्प्रेरी इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म इंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन इन सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन टू प्रोडक्ट According to lock and key model, both enzyme and substrate possesses specific shapes that fit exactly into one and other. According to this model, active site is not a rigid structure; rather, it is molded into required shape to perform its function. There are 2000 known enzymes each of which is involved in one specific chemical reaction the enzyme protease breaks peptide bonds in proteins lipase enzymes act on lipids and digest them into fatty acid and glycerol now assessment mcqs MCQ number one. Who proposed lock and key model for action of enzyme? Options are option A, Daniel Koshland. Option B, Emil Fisher. Option C, W. Kohne. Option D, W. Fleming. So answer is option B. Emil Fisher MCQ number 2 induced fit model of enzyme action was suggested in options a option a 1894 option b 1958 option c 1987 option d 1750 तो आंसर है ऑप्शन बी 1958 एमसीक्यू नंबर थ्री विच इंजाइम ब्रेक्स द स्टार्च ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अमाइलेज ऑप्शन बी लाइपेज ऑप्शन सी प्रोटीएज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो आंसर है ऑप्शन ए अमाइलेस एमसीक्यू नंबर फोर हाउ मेनी इंजाइम्स आर नोन 
ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 100. तो आंसर है ऑप्शन ए 2000. एमसीक्यू नंबर फाइव हु परपोज्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डेनियल कोशलेंट ऑप्शन बी इमल फिशर ऑप्शन सी डब्ल्यू कोहने ऑप्शन डी डब्ल्यू फ्लेमिक तो आंसर है ऑप्शन ए डेनियल कोशलेंट एमसीक्यू नंबर सिक्स Which statement is true? Options हैं Option A. Proteases act on starch and proteins. Option B. Amylase act on starch and proteases on lipids. Option C. Lipases act on proteins. Option D. Proteases act on proteins. तो आंसर है ऑप्शन डी प्रोटीजेस एक्ट ऑन प्रोटीन्स डियर स्टूडेंट्स असेसमेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स आज के टॉपिक से रेलवेंट आप लोगों से इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन डिस्क्राइब द लॉक एंड की मॉडल ऑफ इंजाइम एक्शन क्वेश्चन नंबर टू Describe the induced fit model of enzyme action. Question number three: What do you know about specificity of enzymes? Explain with the help of different examples. Question number four: Write down the function of lipase. Question number five: What is the function of protease? now assessment long question dear students aaj ke topic se relevant aap logon se is tarah ka long question bhi pucha ja sakta hai illustrate the mechanism of enzyme action dear students ab hum videos bhi dekhenge we going to discuss the enzyme structure and the mode of action today So by the end of this lesson you'll know what an enzyme is. How does an enzyme work? What are the two theories formed about how enzymes work? And what is activation energy? So what is an enzyme? Enzymes are proteins which are biological catalysts. Now a catalyst alters the rate of reaction without itself undergoing permanent change. It can therefore be used repeatedly and is thus effective in tiny amounts. So enzymes speed up a reaction and remain unchanged at the end of a reaction. They don't make a reaction happen. All they do is simply change the speed of the reactions that already occur. And they do this by lowering the activation energy of a reaction. So we're going to talk about activation energy just now. Two terms that you need to be familiar with are catabolic, which means to break down. and anabolic which means to build up here you can see an enzyme called catalase it's found in almost all living cells especially eukaryotic cells it breaks down something called hydrogen peroxide into water and oxygen so the enzyme is catalase and the substrate is hydrogen peroxide notice how the enzyme its name ends in ase So most enzyme names end in ASE. So we call it catalase. So enzymes are globular proteins and they've got an active site where something called a substrate binds. This active site can be made up of only a few amino acids and it forms a hollow depression within the large enzyme molecule. The substrate molecule is held in this active site by bonds. So here you can see the substrate in the blue and the enzyme in the orange. So the active site is made up of a few amino acids and forms a little depression in the enzyme. So the substrate comes along, it binds to this active site and how it binds to this active site, it binds to the R groups of the enzyme. 
and it forms a temporary bond with the R groups. This structure, the substrate and the enzyme, is known as an enzyme substrate complex. So how does an enzyme work? Well, enzymes have got this active site that the substrate binds to, and this site is specific to the substrate, as you can see here. So the enzyme's in blue and the substrate's in yellow. The substrate attaches to the active site specific to the substrate. This forms an enzyme substrate complex. So when the substrate binds with the enzyme, an enzyme substrate complex is formed. The R groups on the amino acids in the active site interact with the substrate. This lowers the activation energy of the substrate, so it can actually break apart into its products. The enzyme can sometimes change the pH or even have a mechanical tug on the substrate. It'll make it easier for the substrate to break apart. So the enzyme converts the substrate into the products. And notice how the enzyme remains unchanged at the end of the reaction. So here's a little joke. What the enzyme told is some substrate. You complete me. If we look at this example, you can see sucro uh, sucrose is the substrate and the enzyme is sucrase in purple. The enzyme sucrase has got an active site that sucrose can bind to. Step 2, where the substrate binds to the enzyme with induced fit. We're going to talk about induced fit just now. And then you have water comes along and the substrate, sucrose, breaks into glucose and fructose. You've got this diagram in your notes. So E stands for enzyme, S stands for substrate. It forms an enzyme substrate complex. Notice how the substrate fits into the active site of the en enzyme. And then it forms the products P. So what are the two theories formed about how enzymes work? Well, the first one is the lock and key. And this was proposed by a man called Fisher in 1890. The key represents the substrate and it fits perfectly into the active site of the enzyme, like a key fits into the lock. Enzymes are therefore specific in the reactions that they catalyze. However, in practice, the process is slightly different. Rather than being a rigid lock, the enzyme actually changes its form slightly to fit the shape of the substrate. It's therefore flexible and like a glove fitting the hand of a person. The enzyme has got a basic shape, like the glove, but this becomes slightly different as it alters in the presence of the substrate. As it alters shape, it puts a strain on the substrate molecule and therefore lowers the activation energy of the substrate. This is called the induced fit theory. So here you can see the substrate in green fits into the active site, but notice how the active site of the enzyme changes slightly when the substrate fits. Then you get an enzyme substrate complex, and the substrate is going to be broken down into the products. have chunks of cake or bits of burger floating around our bloodstream. So how do we get the energy from our food to our cells? Two things have to happen before we can make use of our lunch. It needs to be broken down into smaller pieces or digested, and then it needs to be absorbed into the bloodstream. Digestion takes place in lots of places along the alimentary canal, and absorption happens in the small intestine, which is found just after the stomach along the length of the digestive system. To learn more about the digestive system, watch this video, and to learn more about absorption, watch this video. In this video, we're going to look at the enzymes involved in digestion in more detail. The large molecules, which make up our food, like lipids, proteins and carbohydrates, are too big to be moved into our blood. So, they need to be digested into smaller molecules, by physical processes like chewing, and chemically by special proteins called enzymes. Different types of enzymes digest the different types of food, so let's look at the food groups in turn. First, carbohydrates. Foods like rice and pasta are made of carbohydrates. The simplest carbohydrates are sugars, which can be joined into big chains to make complex carbohydrates, like starch. 
Carbohydrates are digested by carbohydrate enzymes, such as amylase. Amylase is a special type of carbohydrate, which breaks down starch, a big carbohydrate, into smaller molecules. These can then be broken down further into glucose, which is small enough to be moved into the blood. Amylase is found in your saliva, which is where carbohydrates will first start to be broken down chemically, and another amylase is released into the small intestine from the pancreas, so much further down your digestive system. Now let's look at proteins. Proteins are found in meat, fish, beans and pulses. They are made up of amino acids and are digested by protease enzymes. The protease enzymes break down proteins into amino acids. Protease, called pepsin, breaks down proteins in the stomach, but this doesn't work once the food moves into the small intestine. In the small intestine, the conditions are different so a different protease called trypsin is released into the small intestine from the pancreas for continued protein digestion. What conditions do you think might be different in the small intestine compared to the stomach? Whilst the stomach is very acidic and has a pH of about 2, the small intestine has a higher pH of about 8. Protease enzymes which work well at pH 2 don't work at pH 8 which is why different protease enzymes are needed in the small intestine. And the last group of food, lipids. Lipids are digested by enzymes called lipases into glycerol and fatty acids, but it's not an easy job. It requires a process called emulsification to take place first. Emulsification breaks the lipids into smaller droplets. The smaller droplets have a larger surface area for the lipase enzymes to work on. To learn more about bile and emulsification, watch this video. So, to recap, the main enzymes involved in digestion A carbohydrate called amylase is released in the saliva. This digests starch into smaller sugars. A protease called pepsin digests protein in the stomach. Then a protease called trypsin further digests proteins into amino acids in the small intestine. A carbohydrate called amylase and lipase are also released into the small intestine from the pancreas. They digest carbohydrates into sugars and lipids into fatty acids and glycerol. These molecules are small enough to be absorbed into the blood. Welcome to Moo Moo Math and Science. In this video, I'd like to take a look at the movement of food through the digestive system and the enzymes along the way. Enzymes are essential for digestion because they help speed up chemical reactions. One way an enzyme speeds up a chemical reaction is by reducing the amount of energy needed to start the reaction. As food moves along the digestive system, enzymes are added along the way. In the mouth or oral cavity, salivary glands help start digestion. Lipase is secreted and this helps break down lipids and amylase is secreted and this helps to break down carbohydrates. From the mouth the food travels down the esophagus and into the stomach. In the stomach several enzymes are secreted. Pepsin is the main enzyme in the stomach. Pepsin breaks down the protein in the food into small particles. Protein digestion therefore starts in the stomach and carbohydrates and lipids start their digestion in the mouth. As food exits the stomach, it enters the first portion of the small intestine called the duodenum. The pancreatic duct is located here and releases enzymes produced by the pancreas. This pancreatic juice is a combination of at least seven different enzymes. This pancreatic juice breaks down proteins, glycogen, and starch. Finally, as food travels into the small intestine, additional enzymes are added. Enzymes whose function is to further break down the chyme released from the stomach. You will find the following enzymes in the small intestine. Lactase is a significant enzyme that breaks down lactose that is found in many dairy products. If you are lactose intolerant, you either lack this enzyme or have a reduced amount. So there we go, the flow of food 
and enzymes that help you break down and digest your food. All enzymes have names ending in A's. Amylase splits starch into sugars. Protease splits proteins into amino acids. Lipase splits lipids, that's fats and oils, into fatty acids and glycerol. And nucleases split nucleic acids into nucleotides. There are proteins called enzymes which are used to catalyze chemical reactions in biological systems. What would we do without enzymes to increase the reaction rate? We make products from substrates. Enzymes have Active sites where conditions are just right For molecules of substrate to achieve transition states What would we do without enzymes to increase the reaction rate? We make products from substrates Our metabolism depends on the action of many enzymes Catalyzed reactions The activation energy is reduced dramatically By the way the enzyme lock fits around the substrate key What would we do without enzymes to increase the reaction rate? We make products from substrates our metabolism depends on the action of many enzyme catalyzed reactions. What would we do without enzymes to increase the reaction rate? We make products from substrates. Dear students, thank you for watching and listening. God bless you. Allah Hafiz.